Karibu msikilizaji katika sehemu ya kumi na ya mwisho kabisa msimu wa kwanza wa simu zetu tamu iitwayo Msinilaumu mimi. Yeye ndo sababu. Katika sehemu ya tisa tulikuwa tumeishia pale ambapo Advocate Edna na Advocate Vanessa walikuwa wanafanya maongezi. Na mwisho ni kabisa Advocate Vanessa alimwahidi kumnulia nyumba mzuri sana ambayo iko hatua moja tu kutoka ufuko wa bahali Advocate Edna ambaye yeye ni mtoto wake kumkabidhi nyumba hiyo eliki. Na yeye alihitaji kupata tu mtoto huyo wa Salma na kama kishamleta kwake basi habari imekwisha. Lakini kama kishindwa kumleta yu mtoto wa Salma basi hiyo nyumba atabaki kuisikia tu na kuitazama kwenye picha kama alivyoiona. Kilichoendelea msikilizaji karibu sana nitakujuza katika sehemu ya hapa ya kumi na mwisho tukao namalizia msimu wa kwanza tutakuwa na msimu wa pili ndani ya SMX hapo na upata msimu wa pili sasa hivi bila kuchelewa lakini pia kupitia WhatsApp nambari 0677062012 kama natumia iPhone unaweza kupata msimu wa pili right now sasa hivi hakikisha umesubscribe YouTube channel ya Simulizi Mix kwa sababu pia kuna simulizi nyingi nzuri na mpya zinazoendelea na hata hii hapa ambayo pia tutapata msimu wa pili kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix bure kabisa lakini kwa kusubiri. Tunaendelea msikilizaji na sehemu ya kumi kumalizia msimu wa kwanza. Muna alitoka akiwa mikono mitupu na mama alimshanga. Kwa nini atoka mikono mitupu? Mbona alikuwa akisema burungutu ya fedha? Muna alihema alipozama ndani ya gari lake na kushika mstering wake. Sawa Sajeti Musa. Ndio damu sina nachukua kwa sasa hivi. Ila na kuhakikishia kwamba utairudisha tu. Aliwasha gari na kusepa zake. Mamali alizidi kumfuata nyuma kwa kishindo kuelewa kitu kilicho kimetokea juu ya zile fedha zilizokuwa ziko mezani. Kwamba alienda nazo. Hapana ninge mikono mitupu. Kama alihitaji fedha hizo atumiwe mtu haikuwa na haja kuanza kuzitoa azihesabu kisha azitume tena sasa zile fedha zilikuwa na matumizi gani? Uko nako meneja wa benki alionekana akiwa anasundia baadhi ya fedha katika dro yake na alimuita mfanyakazi wake mmoja. Unajua cha kufanya juu ya hizi fedha si ndio? Ndio, sinapeleka nyumba ile ile tu. Aliuliza kwa uhakika kabisa ndio. Alijibu meneja na kumpatia neba ya yake akasema, "Asante boss." Alichukua begi ambalo lilikuwa na fedha ndani kisha alitoka nalo nje. Upande wa kuplowali na Tausi walifika katika hoteli moja ya kifahari sana. Mazingira yalikuwa tulivu na kuvutia kweli kweli. Unaanje mazingira? Aliuliza kuplowali. Mazingira mazuri. Um, ndio nimekuleta hapa leo nahitaji utulize akili yako kisha uh, ukumbuke kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea siku ya tukio hicho ndio kitu pekee ambacho kitakachoweza kusaidia wewe lakini sikumbuke chochote kile alizunguza tausi najua ila nitakufanyia message ya kichwa kwa professional zaidi misuli yako itaweza kurelax ikirelax jaribu kuweza kuilazimisha uweze kukumbuka siku ya tukio ilikwaje kwa sababu huwezi amini watu wanaweza kusema kwamba wewe ndio uliye mwa dadako na kumchoma shemeji yako Sawa, avu wangu. Nini? Aliuliza Tausi akiwa na jificho kifua chake. Nakutania bana. Jilaze hapa. Alikuja mhudumu mmoja wa kike akiwa na vifaa kwa ajili ya kufanyia masaji. Aliandaa eneo na kumtaka Tausi afunge macho. Sio unanifanyia tena? Ah mimi na mimi kuna wengi kaskari takuumiza hii. Alijibu Koplo Ali na kumsogelea kisha akamshika mkono. Niko hapa sawa? Haya, fumba macho. Tausi alifumba macho huko akiwa ameshika mkono wa Koplo Ali kwa nguvu sana. Relax, wewe acha kujikaza. Aliwacha mkono na kumshika kawaida tu. Um, upande mwingine wa simulizi. Nimekupigia simu asubuhi nzima upokee hujui kwamba unanitea wasiwasi. Asamani kuna mambo ambayo nilikuwa nafuatilia ndio maana nikao nimezima simu. Nina habari nzuri kwa ajili yako. Habari gani? Surprise. Alijibu advocate na kujikesha kwenye simu. Sawa baadaye. Alikata simu advocate yake na kuingia ndani ya ofisi alizokuwa anafanyia kazi. Mbona kanikatia simu huyu? Yukoje huyu? Alifyonza na kupiga tena. Vipi uko sawa? Mbona kama unaonekanika ni mtu mwenye mawazo sana? Ah kawaida tu. Alijibu advocate yake na kumpita kimnana. Alipokea simu ya Edi na tena. Halo. Mbona nikatia simu kwa nini? Edi, tafadhali na mambo mengi sana na mazito sana kichwani. Hebu niache kidogo. Hata mimi na yangu kwa hiyo usione kama eti wewe ndio mwenye stress tu hapa. Sawa, unahitaji nini? Kuna surprise kwa ajili yako. Nahitaji uwe kurudi nyumbani leo saa moja hivi. Sawa, alijibu advocate Eric na kukata simu tena. Wakati huo nafsi ya Esther ilikuwa imeketi katika keti cha advocate Eric huko advocate Abdala, alikuwa amepitwa na usingizi. Advocate Eric alitazama kiti chake na kuhisi kama kuna mtu katika kiti kile hivi. Esther alitazama nyuma yake kama kuna mtu na aligundua kwamba hamna mtu. Simu ya advocate Eric ilita tena na ndio iliyomkulupua advocate Abdala. 
Samani aliomba radhi na kuweka flight mode. Asijali vipi? Kumendaje huko? Ah kuna flight ambayo nimepatiwa hapa uh, ndio nataka niitazame. Unajua kama ningekuwa sijarudi kule kwenye nyumba ya mazishi alipo kwa mizi kwa Esther, nisingeweza kuipata hii. Okay, hebu fungua tuone kuna nini. Advocate Blanche alisogeza karibu na kiti cha Advocate Eliki akimsubili ila bado Advocate Eliki alibaki akiwa amesimama pale pale. Nini shida? Alimuuliza na kutizama kile kiti. Sijui na isije yani na isi kama kuna mtu ameketi hapo. Alikurupuka Advocate Abdallah na kukaa mbali. Kaka wapi? Amina ogopa sana mambo ya mizuka mizuka bana. <laughs> Alichika Advocate Eliki na kwenda kuketi kwenye kiti chake. Nafsi ya Esther ilikaliwa na Eliki na hakuisi chochote kile. Au ndo napaswa kuingia kwenye huu mwili nini? Hapana siwezi kabisa kuingia kwenye mwili mchafu namna hii. Hapana siwezi kabisa kuingia hapa. Alijiambia hivyo na kuinuka haraka haraka. Advocate Abdalla alimsogelea ili kuweza kutizama ni kitu gani Advocate Eliki alikuwa amepata huko alikotoka. Advocate Eliki alichomeka flash na alianza kuonesha siku ya tukio ilikuwaaje. Simu ya Advocate Abdalla iliita tena na alikuwa ni mkewe. Hello. Mtoto kazidiwa sana. Anachemka moto hapa na moisha hospitali ya taifa. Haya sawa nakuja. Aliinuka kutoka kwenye kiti haraka haraka. Vipi? Aise hali sio hali huko nyumbani. Hebu kimalizana na hiyo flash Embu tizama na hii hapa uh, maelezo ni itakupa badai Alimpatia flash ambayo likuwa kionesha mawaji advocate silaji namna alivu kwa metokea Na nani ambayo likuwa meusika Advocate eliki alichukua flash ile na kuisogeza karibu na pisi yake huku akora nileo kutizama Ile ya mwanzo alio kwa mikusha kuichomeka Sasa hamna tasauti jamani Alijiambia kwa kwa na zidi kutizama matokio baadhi ya siku ile ya msiba Nafsi ya Esther ilibaki kimshangaa tu anatizama kipi kigeni ambacho hajakiona au kuna kitu ambacho alikuwa anahitaji ukifanya. Mbele aliona TV kwa natangaza juu ya kupatikana kwa eneo la mauaji ambalo alikuwa ameuliwa lime, marketazan. Aha, nimeshajua. Kwa nini unaitizama hii video? Ni kwa sababu unataka kufuta ushahidi ya kwamba ulikuwa umekubaliana na huyu mama kuweza kuona naye, si ndio? Advocate Eric alizidi kutizama tu kwa umakini aligundua katika maongezi yao yote hakukuwa na mtu yoyote isipokuwa yeye na mama Musa tu. Hii inamaanisha mimi sijahusika na hili kwa hiyo huyu mwanamke ndiye ambaye amehusika na nisingizia mimi mjinga huyu sasa ngoja nikamuone Alinuka advocate Eric na kuondoka huko akiwa anacho ushahidi mzito mezani ambao huenda ungefanya kesi wenye pesi sana kwake Nafsi ya Esther ilinuka nayo ikaanza kumfuata nyuma Upande wa Mona aliwasili kwake kichwa kikiwa kinamuuma na kumgonga sana Mamali akiwa bado katika uchunguzi wake pembezoni mwa nyumba ya Muuna liliingia gali moja jeusi kubwa. Na alishuka kijana ambaye mkono wake wa kulia ulikuwa umebeba begi na huyu ndiye aliyekuwa amekabidhiwa fedha kuweza kuzileta kwa Muuna. Aliingia ndani na mamali alikuwa ameshafanikisha kumpiga picha mbili tatu hivi. Alimvuta kwa karibu hasa ile begi. Ah hii inamaanisha kwamba hisi fedha kuna mali zinapaswa kwenda. Wakanizani leo nitakuwa na siku nzima hapa walahi. Alikiingiza kiasi cha fedha ndani na kuondoka zake. Vipi mbona beki kubwa hivyo? Aliuliza na mama yake. Kwa kweli ise naelekea kwa kicha. Aliyasema hayo Dennis na kutupa ufungua wa gari kwenye sofa kabla hajajitupa na yeye mwenyewe na kukaa. Haya vipi na mwanzangu? Nimejaribu kufuatilia kamera za barabarani kama nitapata hapa moja kwa moja itaonyesha nani ambaye alikuwa akitufuatilia. Ehe ilikuwa imekwaje? Imekwaje? Hii nchi ya kipumbavu sana ina kamera hata moja basi. Yaani nimechoka. Hapo hapo simu yake ilita. Hello bosi. Ndio hello. Alisikiliza kama sekunde ishirini hivi na kuuliza. Umeiona sura? Hamna. Hebu ngoja. Nakuja mwenyewe hapo sasa hivi hapo. Nini tena? Aliuliza mamona. Hakuna jamali mwache fatili swala zaidi ndo ambaye kanipigia hapa na kuniambia kwamba kuna gari mmoja ambalo ameliona liko liko nyuma yangu. Hebu ngoja kwanza nimwae. Alitoka mbio mbio na kupamia ile begi la fedha. Jamani watu wa hii nyumba mbona ikaeka? Aliuliza mama Muna na alipokuwa akilifuata ile begi Dennis akarudi tena na kuchukua ufunguo wa gari huku akizidi kulikanyaga tu. Ni nini tena na wewe? Fungua lisao mama. Alijibu Dennis na kumuoneshea fungua kisha akase, akasepa zake. Mama Muna aliinama na kuokota ile begi. Lina nini huko mbona lisitoa hivi? Aliuliza na alipolifungua lishtuka baada ya kukutana na fedha za kutosha. Alifungua lote na kuhakikisha kama zote ni fedha. Muna, hizi 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 umetoa wapi? Muna alimtazama mama yake. 
Usitake kuniambia tu kwamba umetoka kwenye kaunti ya Esther. Unadhani ningetolea wapi hiyo milioni 50? Unawezaje kufanya hivi wakati unajua kabisa kwamba kaunti zake zote zipo chini ya uchunguzi? Usijali kuhusu hilo kwa sababu akaunti hata serikali hawaitambui. Ilikuwa ni akaunti ya siri kwa ajili ya Tausi. Okay, tuseme sawa. Haya, hizi hela unapeleka wapi? Advocate Edna kachaluka huko. Anahitaji fedha kwa ajili ya kuweza kumtoa mumewe katika kesi au tofauti na hivyo wote anatupeleka polisi. Na ofu yangu inazidi kwamba anasimamia kesi yetu sasa. Tukifanya upuuzi tu aratusweka ndani. Una uhakika kwamba kama tukitoa hii pesa tutakuwa tuko salama? Uhakika ndio sina. Ila hatuna budi ila kujaribu tu. Anajibu Muna na mamake alimtizama. Upande mwingine wa simulizi, hebu jaribu sasa taratibu taratibu kabisa kuweza kuvuta kumbukumbu za Juma. Taratibu hata usifose kumbukumbu, jebali iachie tu akili yako iweze kukumbuka nyewe. Tausi. 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 Alianza kusikia sauti yake kuna mweta. Uko wapi? Alizidi kuisikia sauti hiyo. Dadangu ananiita. Sawa, endelea kukumbuka tu zaidi. Alijibu kwa Ari na Tausi alianza sasa taratibu kuweza kulejiwa na matukio ya nyuma baadhi. Upande wa advocate alifika tena katika nyumba kina sergeant Musa na safari aligonga geti kabisa wala hata hakushughulika na switch. Tena ligonga kwa nguvu sana na kuonesha kama mtu ambaye alikuwa amekera na jambo fulani hivi. Mamusa alifika geti na kufungua. Uoni kengele wewe. Aluliza kabla jijua nani alikuwa anagonga ile geti. Ni wewe muaji ndio umekuja kunimalizia na mimi si ndio? Aluliza kwa kufoka. Alivokatelika alizama ndani na kumuonesha flashi. Nadhani hapa flashi itatuambia ni nani muaji kati ya mimi na wewe. Walizama wote ndani na hapo alimkuta Baba Musa akiwa anatizama television. Samani mzee wangu. Alichomeka flashi nyuma ya TV na kuweka upande wa USB kisha aka play. Ni nini? Aluliza Baba Musa. Ni mimi na wewe. Na yeye tu ndo ambao tulikuwa tuko eneo lile. Mimi sijamuua na ninawaka kabisa kwa hilo kwa sababu pia kamera za ofisi yangu zinanionyesha kwamba nilikuwa niko ofisini kwa muda huo. Sasa nakuuliza Mamusa kwa nini umemua matazani? Alafu unajua kunisikizia mimi. Akauliza advocate yake. Nini? Yaani mimi ni mue matazani? Kwa nini muwe? Mimi nitajuaje? Kwa sababu tulikuwa tuko watatu tu katika maongezi yetu mimi wewe na yeye. Kama mimi sijamuua basi uhakiki kwamba ni wewe. Ha, mimi sijafanya hivyo. Kwa hiyo kajua mwenyewe. Akauliza advocate yake. Kwa nini nisingizie mimi? Mimi sijafanya hivyo. Okay, wewe hujafanya. Mimi sijafanya. Nani kajua ya kwamba muda huo wa saa 5 tulikuwa tumepanga kuonana pale? Na pale sio sokoni kwamba useme anaendaga mtu ambaye ashapaka kumuua. Ameuawa kwa sababu alikuwa anataka kunipa mimi siri na wewe ndiye ambaye ulisikiliza mazungumzo yetu. Kama tutapeleka polisi ushahidi unaonyesha kwamba mimi nilikuwa niko ofisini muda huo, kwa hiyo wewe ndio utakuwa muuaji. Ah, mimi sijamuua. Kwa nini muue alafu nije nitoe ushahidi polisi? Unatafuta njia kuweza kuiluka hii kesi, ndio? Sawa, nani ambaye alimwambia kwamba mimi na Matazan tulikuwa tumepanga kuonana katika eneo la makabuli saa 5? Nini? Kwa sababu kama mimi sijamuua na wewe haujaua, basi huyo ambaye alikuwa amemwambia ndo muuaji. Nini? Aliza Mamusa kwa makina alikumbuka alikuwa amemwambia mwanae tu. Ina maana unataka kusema kwamba Mamusa, tafadhali embu punguzeni miemko. Jambo hili lipo mikononi mwa sheria, embu tuache tu aweze kushughulikia hilo. Sawa, nitakuja tena kwa ajili yako. Alimalizia maneno hayo Eliki na kuondoka zake. Mamusa alihisi kama amestaki hivi kwa muda. Baada ya kaulia advocate Eliki kujirudia katika kichwa chake ya kwamba walikuwa watatu tu mmoja na marehemu na hao wote wawili hawajehusika. Sasa nani aliyehusika ikiwa hakuna aliyekuwa amesikia mazungumzo yao au kuna mtu ambaye alikuwa amemwambia na ndo ambaye amefanya mauaji? Alikiwa na kumtizama mmewe. Ni Musa si ndio? Alimuliza mumewe na mumewe alinuka na kuelekea chumbani kwake. Mama Musa alihisi miguu yake haina nguvu na mwishowe aliketi chini kabisa mwenyewe yani. Leta mchezo nini? <laughs> Makubwa. Advocate Abdalla alionekana kwa hospitali na alikuwa amepokea majibu kutoka kwa daktar. Mwanao anatizo la figo. Nikimaanisha figo yake moja imefeli na pia ana kisukari ila sababu pia ni kufeli kwa hiyo figo. Hivyo Anadiri kuzo kupandikizwa figo kwa haraka sana ili kuweza kukua maisha yake. Advocate Abdalla alibaki kama mtu aliyekuwa amestaki na mkewe aliuliza. Kwa hiyo ndo gharama kiasi gani? Aliuliza mkewe. Inategemea na mnapotaka kwenda kupandikiza ila kwa India gharama zake zipo chini sana. Tofauti na Marekani kwa India kupandikiza figo haizidi dola 1013 wakati Marekani ikiwa ni dola 1080 tu. Na wapi unadhani kwamba ni pazuri kati ya Marekani na India? Aliuliza advocate Abdalla. 
Ya huwezi kufanisha Marekani na India bana. Ila ndio hivyo utatizama tu kipato chako dola 1013 India ambayo ni sawa na shilingi milioni 26 au Marekani dola 1080 ambayo ni sawa na bilioni 1.6. Ila hayo ni makadilio tu ya haraka haraka tu huenda ikawa iko chini hapo. Advocate Abdalla alinuka na kutoka nje ya chumba cha daktar mkewa alimfuata. Ndani tuna kiasi gani? Kama milioni tano tu. We unaona mtoto aende wapi India au Marekani? Marekani bai sana mume wangu. Bwana tumpeleke tu India. Sawa basi. Anzini kujiandaa ngoja mimi nitafute namna ya kuweza kuikamilisha hiyo pesa. Sawa. Alijibu mkewe na advocate Abdalla aliondoka na kuelekea ofisini. Hapo aliona ile flash mezani. Huyu jamaa hajatizama nini mbona iko tu hapa hapa nilipokuwa nimeiacha. Alijiuliza na kuichukua flash yake kisha akaweka mfukoni. Vipi unahitaji chai au kahawa? Ah nahitaji mkopo. Hebu nielekeze namna ya kuweza kuandika barua hapa mara moja. Kuna tizo gani? Mtoto wangu anapaswa kwenda India kubadilishwa figo. Mtoto wako yupi? Dadi. Alijibu advocate Abdalla. Dadi, dadi ana miaka mingapi mpaka aanze mambo ya kubadilishwa figo? Aliuliza kimnana kwa tamaki kubwa sana. Mimi kasoro. Eh, sasa ugonjwa wa figo katolea wapi tena? Hebu njoo bado nisaidie kuandika haraka haraka hapa. Kimnana alikwenda na kumsaidia kuweza kuiandika barua kwenye kompyuta. Upande mwingine Tausi alienda kuelezea. Namuona dada akiwa yuko chini na damu ziko zinamtoka. Ehe. Ananisemesha. Asiliza kwa umakini sana. Alijibu koplo ambaye alikuwa amekamatwa kisawa sawa na kucha za Tausi. Simsikii, alizunguza Tausi. Tuliza tu akili yako kisha kumbuka vyema kabisa. Tausi alianza kugeuza geuza shingo yake kama mtu ambaye alikuwa anataka kukata roho hivi. Na koplo ali alimtazama yule ambaye alikuwa akimfanyia Tausi message aweze kuondoka na kuacha wenyewe. Tausi bado alizidi kuweseka tu kwa kiwa anasema kwamba sisikii. Jitahidi kwa ugumu hadi umsikie anachokisema. Kimbia Tausi. Aliweza kurudisha kumbukumbu hiyo ya nyuma japo kidogo tu. Kimbia. Aniambia nikimbie. Eh hey, haya, kimbia sasa. Tausi alikumbuka ya kwamba alipogeuka alikutana na shemeji yake Dennis. Tausi, umenulia mke wangu? Tausi alikurupuka kutoka huko alipokuwa akiona matukio yale. Nimemua dadangu. Nini? Aliuliza koplo Ali. Nimemua dadangu Ali. Kisu, kilikuwa mkono ni mwangu na shemeji yangu aliingia ndani akanuliza kama nimemua mkewe. Ni mimi ndo nimemua dadangu. Koplo Ali alimkumbatia kumwamini. Usijali kila kitu kitakuwa sawa tu na kila kinachotokea si unajua kama kina sababu. Usijali. Alianza kumpoza Tausi kwa kumgongagonga kidogo mgongoni. Nafsi esta ilibaki kumshangaa advocate Eric ndani ya taksi. Au ni kweli hausiki nini? Hapana lakini. Nilimsikia kabisa kwa masikio yangu akiwa anamwambia yule mama kwenye simu kwamba ndio au hapo ni wenzangu sasa. Wenzake waliokuwa ni wakina nani hao? Au ananiona huyu fala alafu ananichezea tu mchezo mimi? Nafsi esta ilibaki kujiuliza maswali mengi sana na isipate majibu. Advocate Eliki alitizama flash ambayo ilikuwa mkononi mwake na hapo alikumbuka ya kwamba alikuwa amepatiwa nyingine na Advocate Abdalla ambaye alikuwa ameisahau juu ya meza. Alitazama muda wake na muda wa kaskazini ulikuwa umekwisha kwani tayari ilikuwa imeshatimia jioni. Ngoja niende chap nikaichukue alafu ndo nirudi nyumbani. Deliver, hebu nipitishe. Upande wa Advocate Vanessa alionekanika akiwa anachagua gari. Nadhani kwamba ili apate tapendeza. Nitachukua ili. Sawa, ungependa tukufanyia delivery au utaondoka nalo tu mwenyewe bosi? Am, um, nitakupata noni ya mahali pa kulipeleka ile gari. Sawa, basi njoo fanye malipo huko. Vanessa alikuwa anatembea anaelekea kwenda kufanya malipo aliliona gari moja hivi ambalo lilikuwa limempendeza sana. Leo ni begani. Uh, lile kidogo madam uh, linawapendeza wanaume wakiendesha. Natambua na ndio maana nikauliza bei yake ni gani? Bei gani? Upande wa advocate Edina akiwa ipo kwake alionekanika mwenye huzuni sana. Uko akiwa amewasha mshumaa na picha mtu mdogo mwenye umri kama wa miezi miwili aliyekuwa yuko ndani ya baby show. Nimekukumbuka sana binti yangu kipenzi. Uliondoka ukiwa bado mdogo sana kipenzi changu. Msamie mama yako kwa sababu aliyakatisha maisha yako rozi. Ni sababu binti yangu kweli ni kwamba hata baba yako pia hafahamu kama mimi ndio nilikuwa nimehusika na kuweza kukua kwa sababu Alijua kwamba umekosa pumzi na kufa tu kama daktari alivyokuwa ameona. Sio kwamba sikuwa na kukupenda, nilikupenda sana. Shida ni kwamba 
haukuja kwangu wakati sahihi. Ulikuja wakati ambao mimi bado nilikuwa nahitaji kuweza kujiendeleza na masomo yangu. Ya nchi za nje kuna babako pia alikuwa amekataa kabisa akisema kama mimi sipasu kwenda kokote kule na kukuacha wewe ukiwa bado mdogo hivyo. Sikuwa na budi bali kukatisha maisha yako tu ili tu niweze kutimiza malengo yangu. Hatimaye leo mamako ametimiza malengo yake. Nimekuwa ni mtu maarufu kwa kazi yangu ya sheria. Na ungekuja wakati huu basi aisee isingeli kabisa ukatizo hai wako. Upande wa advocate Eric alifika ofisini na kumkuta kimnana. Vipi? Mbona umerudi muda huu? Ah, kuna flash nilikuwa nimesahau mezani ndo naifuata hapa. Kwa hiyo nikusubiri uteke ndo nifunge au ni kuachie tu wazi utafunga tu mwenyewe. Natoka muda huu, alijibu advocate Eric na kurudi ndani haraka haraka. We muuaji. Iliita nafsi ya Esther na Kimnana ligeuka kutizama upande aliopo. Unaniona mimi? Unanisikia si ndio? Wewe ongea na kusikia. Alijibu Kimnana nafsi ya Esther ikauliza mimi. Ndio, ongea na kusikiliza. Nafsi ya Esther ilipatwa na pressure na kujikuta ikirudi nyuma kwa uoga sana. Ewe bwana, sikiliza. Wewe mzigo wa madawa nusu yako nusu yangu. Mambo ya kuniambia kwamba eti umepanda mimi sitaki. Sitaki kuelewa kabisa. Wewe mzigo umepanda baada ya kupatia la yangu sio? Aliuliza Kimnana na kutengeneza vizuri nywele zake sikiodi na ndipo hapo nafsi ya Esther iligundua Kimnana alikuwa na iPod kwenye sikio lake. Hivyo alikuwa akizungumza na simu. Advocate Eric alitoka huku akiwa anagukuguka nyuma. Aya poa, Kimnana alikata simu vipi? Sijaiona sasa sijui itakuwa imedondoka kwa wapi yani. Ila usijali, na nisikupoteze muda kesho nitaitafuta tu vizuri. Vipi nikusaidie kufunga? Ah, nitashukuru sana. Alijibu Kimnana. Alafu Unakasauti kako mwenye cha uchokozi? <laughs> Eric bana, hebu nifungie top mie unipefungua bwana. Haya bwana kusifika ndo waga utaki kabisa yani. Tausi alirudi nyumbani akiwa ameshikana mkono na Ali. Ehe, huyu mama Ali imekuwaje mbona taha hajaziwasha? Labda jarudi nyumbani. Lakini sio kawaida yake hata kidogo. Basi mpigie simu. Alo mama Ali, e, ndio. Wapi yo? Ah, nimekuachia nyumba hiyo galagaza gani na mtu tu hapo sio anza kushanga shanga tu changamka. Emba cha maneno yako bana uko wapi? Ah, mimi sirudi leo babangu. Kesho nataka nije nitoe shuka tu lenye damu hapo. Changamkia hiyo mama hapo. Mama Ali alikata simu na alikuwa akila zake tu baga ndani ya gari. Wacha tuone utatoka saa ngapi uko ndani na hela unapeleka wapi. Kasemaje? Harudi, alijibu Ali. Afadhali eh? Afadhali, afadhali ya nini? Aliuliza Ali na Tausi alimvaa mdomoni kwa kielekeza mikono yake kwenye mkanda wa Ali. Wei, tulia basi. Alizungumza Ali na kuizuia mikono ya Tausi. Kwani we utaki? <laughs> Kwani kukwambia tulia ndo kumaanisha kwamba sitaki? Aliuliza Ali. Sasa mbona umeitoa mikono yangu? Tuni ndani bana, usinivae kia aina hii hapa. Alizungumza Ali na kuingiza gari ndani pamoja na Tausi. Advocate Eric aludi kwake akiwa na shangaa pakiwa kimya na ukimya wa hali ya juu sana. Du, kuna nini huko? Alijiuliza na nafsi ya Esther ikamuuliza, "Unamuuliza nani? Nani kwako?" Advocate Eric alifungua mlango taratibu na kumkuta Advocate Eric na akiwa anatazama picha ya mtoto wao mdogo waliowahi kubatika kumpata miaka mingi ya nyuma lakini alipoteza maisha kutokana na kukosa hewa kama alivyo zani na kama daktari alivyokuwa amethibitisha Jepo ya shindo kusibitisha kwa usahihi amekosaje hiyo hewa hali kupereke kifo chake. Edi, alita alivoketi eliki na kumfuata mkewe ambaye alikuwa menyungonya sana. Kwa salama, alimuliza na Edi alianza kuangua kilio huku akiwa anegime kifo cha mumewe. Ah, leo ni mkumuka tubinti ya tu eliki. Ah, pole Edi, ah, hilo... Lisha pita na nitakliba ni miaka mitano sasa. Kwa hana napenda sana kuazimisha hii siku ya kifo chake. Ni mwanangu eleke. Kumbuka kwamba alikuwa ni binti yangu. Tena binti yangu wapeke kabisa tafusali. Usinizue miu kweza kufanya hivi. Na kuzio kwa sababu nateseka lakini. Siyo kwamba na kuzio eti kwa sababu eti huna haki ya kweza kumboliza kifo cha rozi. Hapana. Lakini hilo. Limesha pita kwa hana sasa usiliache tuna ukasau kwa sababu. Linazidi kabisa kuumiza siku bada ya siku. Alishauli Eric na Edi bado alikuwa anazidi kulia kila alipokuwa nakumbuka yeye ndiye aliyesababisha kifo cha mwanae kwa mikono yake mwenyewe kwa ajili tu ya kuweza kutimiza malengo yake ya kuwa mwanasheria. Akiwa katika hali ya uzuni simu yake iliita nalipokea. Alo. Mm, kuna surprise ambayo nimetuma kwa ajili yako. 
Haya alikuwa ni maneno ya advocate Vanessa na Edi aliuliza surprise gani hiyo. Toka njia gate tu. Nadhani kwamba baada ya dakika 10 hivi yataingia hapo. Yataingia manini hayo. Surprise bana. Alijiba advocate Vanessa na kukata simu. Surprise. Alijiuliza advocate Edi na kufuta machozi yake huku akiwa anainuka na kutoka nje. Advocate Eliki alimshangaa na kubaki kwa anajiuliza. Hivi huyu ndo alikuwa analia hapa kwa uchungu. Mbona machozi yamempotea ghafla? Advocate Eliki alichukua picha ya kichanga chake na kutazama huku yeye akiwa anazuia machozi asimtoke. Samani binti yangu kutoweza kutenga muda kwa ajili yako. Wana nikiwa karibu na wewe, lisingeza kukuta hilo la kukosa pumzi na kufariki. Advocate Eliki alitoa picha ndogo ambayo mara zote utembea nayo kwenye wallet yake na mpaka sasa hivi mtoto huyo hajaweza kabisa kufahamika ni hali ya ujoshi. Samani kwa kuwa ninyi nyote nimewapoteza. Sikuwa baba bora kwenu. Ayo aliyasema Eliki na aliona ni bora kama angeweza kupanda juu kidogo kwenda kuvuta pumzi kwa ni nyumba yao ilikuwa ni ya gorofa moja. Akiwa amepanda juu alishangaa kumuona mtoto mdogo katika nyumba ya jilani. Alimsogele kwa karibu zaidi kisha akaita, "Mtoto, Joshua ligeuka akiwa na tabasamu pana usoni mwake na tabasamu hilo liliendana copyright na tabasamu la advocate Eliki. Mambo? Poa, shikamo wako. Marhaba, unaitwa nani vile? Joshua Eliki. Ajitambulisha kwa jina hilo na Eliki alihisi moyo wake kwenda mbio kidogo. Joshua Eliki? Ndio, alijibu Joshua. Babako yuko wapi? Ah, mimi niko na mama rohoni tu. Josh, unazungumza na nani? Aliuliza mama rohoni na haraka haraka alitoka ndani kwenda kutizama ni nani alikuwa anazungumza na mwanae. Nenda nani? Alizungumza kwa sauti ya juu na Josh aliondoka haraka haraka. Jirani samani, maana alikuwa amenivutia kidogo ndo nikaona kwamba nizungumze naye. E, Sikuzani kama upendi. Aliyasema hayo advocate yake. Mama rohoni akumjibu kitu zaidi ya kuingia ndani. Umefuata nini kule kwenye kwenye veranda? Hamna, nilikuwa nacheza tu yeye ndo ambaye akanisemesha. Akakusemesha, we uwezi kabisa kuacha kumjibu na ukimbia ndani. Lakini mama Rohoni, sio tabia nzuri kuto kumjibu mtu nadhani kwamba hata wewe mwenyewe unifundishaga hilo. Kwa sasa hivi upaswe kumjibu yote ile wala hata na yoyote ule Josh. Maisha yako hayako salama hadi siku nitakao nimkwambia. Vumilia tu sawa. Sawa. Alijibu Joshi na mama Rohoni alimfuata kisha akamkumbatia kwa kumtoleza. Sikufundishi kuwa mtoto mbaya lakini nahitaji ufanye hivyo kama nilivyokuambia sawa kwa sasa hivi sama roni mimi nakusikiliza wewe nashukuru kwa kuwa unanisikiliza Alimbusu Joshi kwenye baji la uso na mwishowe aliondoka Alipoondoka tu Joshi akarudi tena mbio mbio na alimkuta Elek akiwa bado amesimama na kutizama kule kule Anko aliita na kucheka <laughs> Elek naye alicheka tu Ah uh, umemkimbia mama eh? Aluliza advocate yale. Ah, kesho si utakuepo? Aluliza Josh. Ndiyo. Basi nitakuwa niko hapo kwa muda kama huu. Haya, usikume mama eh. Kwa kopia. Haya, alijibu Joshi na kukimbilia ndani. <laughs> Alicheka advocate yale kina ugeuza uso wake baada ya kusikia mlio wa gari. Aliona magali mawili yakiongozana huku akiliona gari ambalo ni favorite kwake, yani gari alilokuwa analipenda likiwa ni miongoni mwa hayo mawili. Nafsi ya Esther ilitazama na advocate Edna alikurupuka kwa kelele na shangwe kubwa huko nje ya gate. Advocate Eliki alibaki akitazama tu. Esther alimtazama na kumweleza. Hayo ndo malipo ya kazi chafu ambayo umeifanya we na mkeo si ndio? Eliki, Eliki mwangu. Alieta Edna akitazama ndani kwa kelele za hatari sana huko akiwa ameshikilia funguo za magali yote mawili. Sitaki hata kusikia mavu yenu. Nafsi ya Esther ilitoka na kuondoka pale kwenye veranda huku ekipisha na advocate Edna ambaye alikuwa kija kwa makelele ya kutosha. Eliki, umeona hiyo magari? Ndio nimeona na naweza kuuliza kama imetoka wapi? Si yametoka dukani. Shuka chini ukatizame your favorite guys here. Advocate Eliki alitoa mkono wake na kumtazama Edna. Nini hauna furaha? Labda nirudie swali langu tena. Hayo magari yametoka wapi? Oh, nimeanunua. Umeanunua? Uyanunu wewe alafu kiaona usurprise si ndio? Ushangae? Bebe, haya magari bwana niliomba ninuliwe na bosi wangu na nikamwambia kwamba anikata kiasi gani kwenye mshahara wangu lakini hakuwa amenijibu barua yangu leo tu ndo ambapo akaniambia kwamba kuna surprise sasa zinakuja kwa hiyo hata kwangu pia imekuwa ni surprise pia. Mshahara wako? 
Hivi mimi ndo sijui kama nalipo kiasi gani au wewe ndo hujui kwamba unalipo kiasi gani. Eliki ina maana kwamba uniamini. Edina. Sio kwamba nalipo laki nane kwa mwezi. Sio wewe. Halafu ukopeshwe gali mbili za sio chini ya milioni sabini Edna. Edna. Hivi mimi naonekana kama mtoto wako, si ndio? Kwa hiyo mimi ndo mpuuzi kwako. Kwa hiyo mimi nimefanya haya kuweza kutimiza malengo yako, nimefanya vibaya kuweza kutoa mshahara wangu mimi ili tu upate gali la mtoto yako, mtoto zako. Sijasema hivyo. Sasa, kwa nini nishuku? Hm? Kama hujapenda jitira zangu basi, sawa, naenda kulirudisha. Si kweli kwa ni ngumu sana kwangu nimepata furaha kidogo usiku bali hujataka unataka kunisha tukule kwenye kwenye uzuni. Edina aligeuka kitaka kuondoka na ile kalimzia kumshika mkono. Nafsi ya Esther ilifika chini na kuatiza masasa. Sikuwa na maana hiyo mke wangu. Ila nahofia tu usikute kwamba imetoka kwa mwanamume mwenzangu, Edi. Sihitaji kabisa kukupoteza katika maisha yangu yote, sihitaji hilo liliweze kutokea. Alimkumbatia na kumbusu. Ndiyo. Lazima mpongezeni tu wauaji baada tu ya kulipwa kwa mlio kwa meatenda Ndiyo madam Venisa Ndiyo Anafikiri taondoka tu maana tumesha mkabizi funguwa zote mbili Vanessa Vanessa Ha Yule le mwaka mdogo wangu Mpuzi mkubwa huyu Anajifanya amjui nani kasababisha maratizo kwa mdogo wangu Kumbe Amenyamaza tu ili alipo gali. Nilishangaa, nilishangaa sana alipokuwa akijifanya kwamba anamtetea Tausi pale mahakamani. Ninawaka kabisa kwamba kipo anachokitaka kwa Tausi. Huyo sio mwema, sio mwema hata kidogo kabisa huyo. Upande mwingine wa simulizi msikilizaji. Ubenipotezea muda wangu mwingi sana ndo nakuja eh. Aliuliza maali na kukopi namba za gali ambazo alikuwa alimezama katika nyumba yake na Mona. Sergeant Musa Zabron. Okay, kumbe ndo wewe polisi mchafu. Ah, alinyosha na kujiweka weka mabega yake sawa. Sijapigana siku nyingi kweli yani. Alijiambia na kusema pesa chafu zinapaswa kwenda kwa watu wachafu. Watu wachafu ni nani isipokuwa mimi mahali? Upande mwingine alionekanika advocate Abdala akiwa nje ya chumba cha hospitali alichorazo mwanae dadi. Huko mkononi akiwa na flesha kizungusha zungusha na kuitazama kana kwamba alikuwa akifikiria jambo la kufanya juu ya hiyo flash aliamua kuchukua simu yake na kuipiga sasa. Je, unadhani ni nani atakao mempigia advocate Abdala huko anakupiga simu? Hebu dodosha utabili wako kwenye komenti yako hapo chini. Tukao tumefika tamati ya msimu wa kwanza kabisa. Tunachokisubiria kwa hamu sana ni kumwona Esther akiwa ndani ya mwili wa Saloma. Dali anajua siri nyingi na moja kati ya siri anaozana najua ni kwamba Eric ni mtu mbadi. Lakini mimi na wewe tunajua ukweli kwamba Eric anapambana kwa kweli kumtoa Tausi katika ile kesi ngumu aliyosingizwa. Lakini Esther hilo haelewi. Na kila anapotakiwa kuelewa anakuwa anatoka katika eneo la tukio na kwenda mbali. Mwisho wa siku amejua kabisa kwamba Vanessa baada ya kumgonga mdogo wake, basi Eric anafahamu kila kitu na ndo amepewa zawadi ya magari. Hicho ndicho Esther anachokijua. Je, akiingia katika mwili wa Salma akiwa anayajua hayo, nini kitakachomkuta Elki kutoka kwa huyu Esther mwenyewe? Edina anafanya yote haya na kuambia kwa ajili ya Elki. Je, siku akija Elki kutambua kwamba anafanya uchafu kwa ajili yake, vipi atasimama upande wake au atamkatana kumtia moto? Sio kumchoma moto na maanisha kwamba kumtia ndani. Kumbuka hawa pia ni mawakili ambao wamepewa kesi sawa sawa. Mmoja asimame kushoto mwingine kulia wapambane ili kila mmoja kutetea upande wake. Nini kitakacho kuja kutokea atakaposimama kizimbani kumtetea Muna? Advocate Edina wakati wa Elik akiwa anatakiwa kumkandamiza Muna na kumweka ndani. Ye bana ye. Basi usikose katika msimu wa pili kumbuka ndani ya Smix hapo na ipata sasa hivi msimu wa pili mpaka mwisho. Bila kusahau pande zile za uh, WhatsApp 0677062012 napata msimu wa pili mpaka mwisho. Tutakuwa na msimu wa tatu ndio tutakuwa ni mwisho wa simu zetu. Mambo ni mengi mdomo mkuu mchache. Tukutane basi msikilizaji katika sehemu moja. Mimi director wa Mtunzi ni Saru Mrashid Ramadhani simulizi mix ndo andaji. Tukutane katika sehemu moja.